வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் கீதா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராபபிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்டர் த டாபிக் ப்ராபபிலிட்டி நான் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் எ லெட்டர் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் இஸ் சோசன் அட் ரேண்டம் கேல்குலேட் த ப்ராபபிலிட்டி தட் த லெட்டர் சோ சோசன் இஸ் அ வவ்வல் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் இஸ் அ வவ்வல் செகண்ட் ஒன் ப்ரிசீட்ஸ் எம் அண்ட் இஸ் அ வவ்வல் தேர்ட் ஒன் ஃபாலோஸ் எம் அண்ட் இஸ் அ வவ்வல் ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் ப்ராபபிலிட்டியில் எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் ஒரே தடவை படிச்சுட்டு அவசரமாக செய்யக்கூடாது ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை படித்து அதில் டோட்டல் ஃபே ஃபோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் என்ன ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட் என்ன ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் என்ன ஃபே நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ப்ரொசீட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த கணக்கில் பாருங்கள் ஏ லெட்டர் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் ஸோ எத்தனை ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குது இஸ் டோஸ் அண்ட் அட் ரேண்டம் ஸோ நமக்கு இங்கிலீஷில் எத்தனை ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குது ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸுங்கிறது எஸ்ஸுங்கிறது இங்கே அந்த ட்வெண்ட்டி சிக்ஸும் தான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் டோட்டாலியா டோட்டாலிட்டி ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸு ஸோ அது வந்து எஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் என் ஆஃப் எஸ் எவ்வளவு அப்போ ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் பாருங்கள் இட் இஸ் அ வவ்வல் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற லெட்டர் வந்து ஒரு வவ்வலாக இருக்கிறதுக்காக என்ன ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஸோ லெட்டர் ஸ்டேக் ஈவன் ஈவன் ஈக்குவல் டு த லெட்டர் சோசன் இஸ் அ வவ்வல் அப்போது ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் ஃபார் ஈவன் என்னெல்லாம் இருக்கும் என்னென்னலாம் வவ்வல்ஸு ஏ இஐஓயு இதெல்லாம் என்னது பவ்வல்ஸ் ஸோ இது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இந்த சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் ஃபேவரபிள் டு ஈவன் என்னெல்லாம் அப்போ அஞ்சு இருக்கு ஸோ ஃபைவ் ஸோ நமக்கு ப்ராபபிலிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஈவன் இஸ் ஈக்குவல் டு பென்னா என் ஆஃப் ஈவன் அதாவது ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் ஈவெண்ட்ஸ் தட் இஸ் என் ஆஃப் எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் So, this is the answer for the first subdivision. Rendavadu subdivision paharunga. Precedes M and is a vowel. So, total cases are the same. NF is 26. Now, E2 is the same. The letter chosen is a chosen. Precedes M and is a vowel. Letter chosen. Precedes. Precedes na enna? Precedes na? முன்னால் உள்ளது எழுத்துகள் முன்னால் உள்ள நம்பராக இருக்கணும் அதே சமயம் அண்ட் இஸ் அ வவ்வல் அப்போது அது என் ஆஃப் இ டூ என்னென்னா இருக்கும் அதாவது இ டூக்கு வந்து ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் என்னென்னு முதல் எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என் ஆஃப் இ டூக்கு போகலாம் இ டூ இ டூ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் என்னது எம்முக்கு முன்னால் உள்ளது அப்போ ஏ இஐ ப்ரிசீட்ஸ் அதுக்கப்புறம் எம் வந்துடும் எம்க்கு அப்புறம் வர்றது தான் ஓ யூவெல்லாம் அதனால் ஏஇஐ ஸோ இந்த மூணும் தான் ப்ரிசீட்ஸ் எம் அண்ட் இஸ் அ வவ்வல் அப்போ என் ஆஃப் இ டூ என்ன த்ரீ தேர் ஃபோர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ டூ என்ன ஆகிடும் என் ஆஃப் இ டூ டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் ஸோ த்ரீ டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் விச் இஸ் த ரெக்வயர்ட் ப்ராபபிலிட்டி இப்போ தேர்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்கு ஃபாலோஸ் எம் அண்ட் இஸ் அ வவ்வல் எம்முக்கு அப்புறம் ப்ரிசி ஃபாலோஸுங்கிறது எம்முக்கு அடுத்து வரக்கூடிய லெட்டராக இருக்கணும் அண்ட் இட் ஷுட் பி எ வவ்வல் அப்போ எதெல்லாம் வரும் அதை வந்து நம்ம இத்ரீன்னு வச்சுக்க போகிறோம் அப்போ இத்ரீக்கு ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் என்னன்னு நீங்கள் எழுதுங்க எம்முக்கு அப்புறம் எம்என் ஓ பி கியூ ஆர் ஓ யூவும் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வவ்வல்ஸ் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு தான் ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் த அப்போ என் ஆஃப் இ த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ தேர் ஃபோர் யுவர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ த்ரீ இஸ் நத்திங் பட் என் ஆஃப் இ த்ரீ டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்வயர்ட் ப்ராபபிலிட்டி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஃபைவ் சேல்ஸ்மேன் ஆஃப் ஏ பி சி டி அண்ட் இ ஆஃப் அ கம்பெனி ஆர் கன்சிடர்டு ஃபார் அ த்ரீ மெம்பர் கமிட்டி ஃபார் அ ட்ரேர்டு கான்ஃபரன்ஸ் ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி தேட் சப் டிவிஷன் ஒன் ஏ இஸ் செலக்டட் சப் டிவிஷன் டூ ஏ இஸ் நாட் செலக்டட் அண்ட் த்ரீ எதர் ஏ ஆர் டி நாட் போத் இஸ் செலக்டட் ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஸோ நமக்கு எத்தனை சேல்ஸ்மேன் ஃபைவ் சேல்ஸ்மேன் இருக்காங்க அதில் த்ரீ மெம்பர் கமிட்டி நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இருக்கிற மொத்த சேல்ஸ்மேன் அஞ்சு பேர் 
அதிலிருந்து மூணு பேர்த்தை எத்தனை வேஸில் நம்ம எடுக்க முடியும் ஃபைவ் சி த்ரீ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நம்ம எடுக்கலாம் அப்போ என்ஆஃப்எஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இஸ் ஃபைவ் சி த்ரீ ஃபைவ் சி த்ரீ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்பொழுது டென் கிடைக்கும் இப்போ ஏ ஒன் இது வந்து எல்லாத்துக்குமே த்ரூ அவுட் த ப்ராப்ளம் இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் ஏ இஸ் செலக்டட் அப்போது அந்த கமிட்டியில் இ ஒன்னுங்கிறத நம்ம ஏ இ செலக்டட்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அதாவது ஒரு மெம்பர் வந்து கண்டிப்பாக ஏ தான் அந்த கமிட்டியில் மிச்ச ரெண்டு பேர் யார் த ரெஸ்ட் வந்து இந்த மிச்சம் உள்ள நாலு பேர்த்தில் யாராக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒன் சி ஒன் ஆயிரும் அப்போது என் ஆஃப் இ ஒன் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் என் டூ இந்த இது வந்து எவ்வளவு அவுட் ஆஃப் ஃபோர் பீப்புள் மிச்சம் ரிமைனிங் நாலு பேர்த்தில் ரெண்டு பேர் வரணும் அப்போ இன் ஃபோர் சி டூ வேஸ் ஸோ இந்த ஃபோர் சி டூ சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ அப்போ என்ன ஆகும் சிக்ஸ்னு ஆயிரும் தேர் ஃபோர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ ஒன் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டென் ஸோ தட் இஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் நான் கூட சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஈவன் டெசிமலில் நீங்கள் கொண்டு வந்துக்கலாம் அடுத்தது ரெண்டாவது சப் டிவிஷன் பாருங்கள் ப்ராபபிலிட்டி ஏ இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இஸ் நாட் செலக்டட் ஸோ அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டில் ஏ இஸ் செலக்டட் ரெண்டாவது ஏ இஸ் நாட் செலக்டட் நமக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி லா தெரியும் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இதை வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம இந்த இந்த மாதிரி உள்ள தியரம்ஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் தட் இஸ் இங்கே வந்து அது என்னென்னாக்கா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ ஒன் ஆக்சுவலாக இந்த லா வந்து ஃபார் இ ஒனுக்கு இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ ஒன் காம்ப்ளிமெண்ட் கேட்டிருக்கு ஸோ ஒன் மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ ஒன் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் இ ஒன் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை அப்படியே சப்ட்ராக்ட் பண்ணினா போதும் ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் that is 2 divided by 5 this is the answer for this problem so third subdivision paarenga enna ketirukke either a or d ana not both rendume onna vara mudiyadu appo modala nam enna pannona adukku combinations eludhanu adha vandu e2 nu eduthuk porom adanoda combinations paarenga a varala matha events oda ana d varakudadu appo a b c appo B, C, E, அதுக்கப்புறம் C, A, E, C, A, E, அதுக்கப்புறம் ஏ ஐ மீன் இது மூணு வந்துருச்சு இப்போ வந்து ஏ பி சி வந்துருச்சு பி சி இ வந்துருச்சு சி இ ஏ வந்தாச்சு இப்போ மூணாவது சப் டிவிஷனில் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் ஃபேவரபிள் முதல் எழுதிக்கிறோம் இதில் என்னெல்லாம் வரணும் அப்படின்னா ஏவும் ஏ ஆர்டி இந்த வர்ற மாதிரி காம்பினேஷன்ஸை நீங்கள் முதல் எழுதணும் ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸை எழுத போகிறீங்க ஒன்று வந்து ஏபிசி இன்னொன்று பிசி இன்னொன்று ஏசிஇ அடுத்த ஈவெண்ட் வந்து டி வர்ற மாதிரி நம்ம எழுதணும் இந்த மூணும் வந்துருச்சு அடுத்தது டி வர்ற மாதிரி எழுதணும் ஏபிடி ஏ வரக்கூடாது சாரி ஏ வரக்கூடாது ரெண்டும் வரவே கூடாது ஏன்னா ஏ ஆர்டி அப்போ பிசிடி பிடிஇ அதுக்கப்புறம் சிடி சிடி ஸோ ஹவு மெனி வந்திருக்கு இப்போ ஆறு வந்துருச்சு ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு த ஈவெண்ட் இ தட் இஸ் த தேர்ட் சப் டிவிஷன் நாட் போத் ரெண்டும் வரக்கூடாது ஏவும் பிஎஸ்சி டியும் ச சைமல்டேனியஸாக வந்துடவே கூடாது தேர் ஃபோர் இவர் என் ஆஃப் இ டூ இஸ் ஈக்வல் டு பென் ஆயிடுச்சு என் ஆஃப் இ டூ ஈக்வல் டு சிக்ஸ்னு ஆயிடுச்சு நவ் தேர் ஃபோர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ டூ இஸ் நவ் என் ஆஃப் இ டூ தட் இஸ் ஃபேவரபிள் நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு இ டூ டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் ஸோ என் ஆஃப் எஸ் டென் அதனால் இது சிக்ஸ் டிவைடட் பை டென் ஸோ தேர்ட் சப் டிவிஷனுடைய ஆன்சர் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டென் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஏ பி அண்ட் சி ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அண்ட் எக்ஸாஸ்டிவ் ஈவெண்ட்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் அ ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபைண்ட் பி ஆஃப் ஏ கிவன் தட் பி ஆஃப் பி ஈக்வல் டு த்ரீ பை டூ பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் சி ஈக்வல் டு ஹாஃப் பி ஆஃப் பி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க 
இந்த ஏபிசி மூணுமே மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அண்ட் எக்ஸாஸ்டிவ் நீங்கள் ப்ராபபிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்க வேண்டியதுனா ரெண்டு தடவை படிச்சுட்டு அதில் சின்ன சின்ன ஹிண்ட் இருக்கும் அதை வச்சு தான் நீங்கள் ப்ரொசீடே பண்ணணும் இங்கே ஹிண்ட் என்ன மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அண்ட் எக்ஸாஸ்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நமக்கு வந்து லெட்டஸ் அசியூம் தேட் P of A நமக்கு இப்போ தெரியாது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்மால் பின்னு வச்சுக்க போகிறோம் P of Aங்கிறத ஸ்மால் பின்னு வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டா நம்ம என்ன பண்ணலாம் பி ஆஃப் பிங்கிறது என்ன ஆயிரும் அப்போ த்ரீ பை டூ இன்ட்டு பி ஸ்மால் பி அதே மாதிரி பி ஆஃப் சி என்ன ஆகும் ஹாஃப் இன்ட்டு பி ஆஃப் பி அப்போ ஹாஃப் இன்ட்டு த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஸ்மால் பி தட் இஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஸ்மால் பி வந்துருச்சு இப்போ மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்ங்கிறாங்க அப்போ பார்க்கலாம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி அதெல்லாம் சேர்த்து எக்ஸாஸ்டிவ்னு வரும்போது தட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் பி ஆஃப் எஸ் விச் என்ன மொத்த கேஸே அவ்வளவு தான் அப்போ பி ஆஃப் எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆயிரும் இப்போ இது மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் இவெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் பை யூஸிங் ஆக்சியம் த்ரீ பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி ப்ளஸ் பி ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லலாம் பை ஆக்சியம் த்ரீ இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் அதனால தான் ஆக்சியம்ஸை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு நம்ம பின்னு வச்சுருக்கோம் ஸ்மால் பி ப்ளஸ் பி ஆஃப் பியை வந்து பி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த ஸ்மால் பிக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் பிக் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கோம் பி ஆஃப் சி வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ஸ்மால் பி ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நீங்கள் எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் பீல் இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபோர் எல்சிஎம்மா எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் ஃபோர் பி ப்ளஸ் சிக்ஸ் பி ப்ளஸ் த்ரீ பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ தேர்ட்டீன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பி டிவைடட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் விச் இம்ப்ளைஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை தேர்ட்டீன் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ தேர் ஃபோர் நமக்கு பி ஆஃப் ஏ தான் பீன் வச்சுருக்கோம் ஸ்மால் பீன்னு தட் இஸ் ஃபோர் பை தேர்ட்டீன் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஏபிசி ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அண்ட் எக்ஸாஸ்டிவ் இவெண்ட்ஸ் சச் தட் 1 by 3 p of c equal to 1 by 2 p of a which is equal to p of b find probability of b ipo nama nalla adhe mari hint paarunga mutually exclusive and exhaustive appo namak enna theriyum p of a union b union c equal to 1 appo idu eppadi eludalam by axiom 3 p of a plus p of b plus p of c equal to 1 nu eludalam இப்போ ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டா நம்ம எப்படி எழுதலான்னாக்கா பி ஆஃப் சிங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலான்னா த்ரீ பி ஆஃப் பின்னு எழுதலாம் அப்புறம் பி ஆஃப் ஏவை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னாக்கா டூ பி ஆஃப் பின்னு எழுதலாம் இப்போ இந்த ரெண்டையும் கொண்டு போய் இந்த ஈக்குவேஷன் இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ சப்ஸ்டியூட்டிங் இன் ஒன் இந்த வேல்யூஸை யூ சப்ஸ்டியூட் இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்போ என்னாகும் P of A, that is 2 P of B. P of A, what do you think about it? 2 P of B plus P of B plus P of C, 3 P of B equal to 1. Then, what do you think about it? 2, 3, 3. 6 P of B equal to 1, which implies P of B equal to 1 divided by 6, which is the required value. Next problem. An integer is chosen at random out of the integers from 1 to 100. What is the probability that it is multiple of 5, rendavadhi, divisible by 7, third subdivision greater than 70? So, 1 by 1 na poda poro. But total number of cases for all the three subdivisions, that is n of s is equal to total number of cases 100 tha. Alla indi nyinga oru digit tha yedukku ringa, adhanal 100 c1, that is 1, that is 100. Now, subdivision 1 paharunga. that it is a multiple of 5 so nammalude event vandu a ngiradhu the integer is a multiple of 5 appo ethana 5s favorable events irukku nu paakanum that is n of a evlavu appdin paakkaradhu epdina 100 divided by 5 pannunga appo enna agum 20 so 20 cases are favorable to the happening of a hmm? 20 numbers vandu multiple of 5 a irukum inda 100 kulla So therefore, P of A is equal to n of A, n of A divided by n of S, which is equal to 20 by 100, which is equal to 1 by 5. Now, second subdivision. 
இட் இஸ் டிவிசிபிள் பை செவன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்டீஜர் வந்து ஏழால் வகுப்படக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்போ பிங்கிறது டிவிசிபிள் பை செவன் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் டினோட்ஸ் த ஈவெண்ட் விச் இஸ் இன்டீஜர் டிவிசிபிள் பை செவன் ஸோ அப்போ என் ஆஃப் பிங்கிறது எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை செவன் அப்போ எத்தனை நம்பர்ஸ் வரும் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு செவன் நைன்டி எயிட் ரிமைனிங் டூ நம்பர்ஸ் ஆனால் அந்த ரெண்டும் எப்படி இருக்கும் நைன்டி நைன் நை ஹண்ட்ரட் ரெண்டுமே நாட் டிவிசிபிள் டூ நம்பர்ஸ் நாட் டிவிசிபிள் பை செவன் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் விச் இஸ் நத்திங் பட் என் ஆஃப் பி பை என் ஆஃப் எஸ் ஸோ ஃபோர்டீன் அந்த ஃபோர்டீன் நம்பர்ஸ் தான் டிவிசிபிள் பை செவன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ நீங்கள் இதை ஃபர்தராக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கிறது இன்னும் ஃபர்தராக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா செவன் பை ஃபிஃப்டீன் ஆகிடும் இப்போ தேர்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் தேர்ட் சப் டிவிஷன் கிரேட்டர் தேன் செவன்ட்டி நீங்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்டீஜர் வந்து கிரேட்டர் தேன் செவன்ட்டியாக இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து சீன் வச்சிங்கன்னா கிரேட்டர் தேன் செவன்ட்டி என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்குது எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்போது எவ்வளவு இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு த ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்குது நம்பர் ஆஃப் சி வந்து தேர்ட்டி நம் மெம்பர்ஸ் கிரேட்டர் தேன் செவன்டி என் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் தேர் ஃபோர் யுவர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் சி டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டென் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் த தேர்ட் சப்ஜெக்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ